David, hello from uh, Liberal Radio Station. Hello, how's it going? Very good. What about you? I'm doing great. Okay. I'm doing great. Uh, now with uh, without uh, without training for two days, I think that uh, is better. Eh? <laughs> <laughs> yeah, we went we went through a stretch. Uh, we saw rain about every every day, so <laughs> it's been nice okay. to see the sun for once. <laughs> Okay, so David, uh, congratulations for uh, for the first win and your uh, performance. Uh, could you describe your feelings at the gym after this uh, this win? Uh, thank you. Uh, yeah, you know the team. Uh, you know we obviously feel great uh, finally getting a win. Uh, we were so close in in some of the previous games to start the season and just couldn't uh, find a way to to finish the games um, on the winning side. So uh, you know that just challenged us to go into practices and continue to work harder each day mm-hmm. and to con- continue to focus um, and to see our hard work pay off and be able to uh, to get a win um, this weekend. Uh, it definitely felt great for, for me personally and for our team as a whole. Mm-hmm. Just a minute to, to translate. The question was about how to feel 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 about how το πώ έτσι ήταν μέσα στο, στο γήπεδο και, και με τον κόσμο. Μα είπε ότι ε, προσπαθούσαμε, προσπαθούσαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια ε, να πάρουμε τη ε, νίκη. Παλεύαμε σε όλα αυτά, αλλά ε, για διάφορου λόγου στο τέλο δεν καταφέρναμε να, να κερδίσουμε. Σίγουρα ήταν ένα πολύ ευχάριστο συνέστημα το να πάρουμε την, ε, την πρώτη μα νίκη. Όπω είπε, ε, ε, όλε αυτέ τι εβδομάδε με, με δουλειά στην, στην προπόνηση, στο, στην τακτική, στο γυμναστήριο. Προσπαθούσαμε να συγκεντρωθούμε σε αυτό που έχουμε να κάνουμε και σίγουρα ήταν κάτι πολύ ευχάριστο το ότι καταφέραμε να πάρουμε την πρώτη μας νίκη. David, you came from uh, a weird season with uh, all this stuff, with COVID-19, the empty gyms and uh, with, uh, with an injury for you. Uh, how is your adjustment here in Greece and, uh, and PAOK? Uh, it's been great so far. Um, you know, first off, I just... I'm happy to be playing in front of fans again. And then on top of that, uh, the Pauk fans have been so supportive and so, you know, bringing so much energy to the games. It's been such a great time, uh, you know, having, having fans back in the arena and playing mm-hmm. in, front of, in front of such a great fan base. Mm-hmm. And, uh, but, yeah, just pl- coming to Greece and, uh, you know, bouncing back after my season ended last year to an injury, um, it's been good so far. Mm-hmm. Ε, η ερώτησή μας ήταν για την ε, περίεργη περσινή σεζόν για όλους με τα άδεια γήπεδα λόγω της, ε, της πανδημίας ε, αλλά και για τον Ντέιβιτ συγκεκριμένα που βρέθηκε για πρώτη φορά στην Ισπανία με έναν τραυματισμό στον νόμο σοβαρό ε, και πώς είναι η προσαρμογή του εδώ είπε ότι μέχρι στιγμής ε, είναι όλα μια χαρά ε, του αρέσει πάρα πολύ που παίζει ξανά σε, σε γήπεδα με, με κόσμο πόσο μάλλον ε, σε μια ατμόσφαιρα όπως αυτή που δημιουργούν οι φίλοι του ΠΑΟΚ που όπως είπε φέρνουν πολύ ενέργεια στην, ε, στην ομάδα. Ε, νιώθει καλά ε, και αυτό το οποίο κρατάει είναι ότι ε, είναι ξανά σε γήπεδα που έχουν κόσμο και, και παίζει μπροστά σε, σε φίλους του, του μπάσκετ. Uh, David, do you have an explanation about the start uh, of the team? Do you expect something more in terms of uh, the results? Um, you know, I don't know exactly, you know, wins and losses, what to expect. Obviously, this being my first time in Greece and also in Champions League. So, you know, I, I honestly don't really know too much about our opponents, mm-hmm. but what I expect from myself and from the team going forward is just to, you know, like I said, even though we got our first win, you know, continue to work hard, continue to improve and give 100% every day in practice, every game. Um, and then hopefully also uh, some of our, our injured players, um, mm-hmm continue to get healthy can can uh, return to play and help us you know just get that much stronger and have a have a little deeper bench more options to go to in the games. Mhm. Ε, η ερώτηση μας ήταν για το αν έχει κάποια εξήγηση για τον τρόπο τον οποίο ξεκινήσει η σεζόν, αν περίμενε κάτι περισσότερο όσον αφορά τα αποτελέσματα της ομάδας. Ε, είπε ότι είναι η πρώτη μου φορά στην στην Ελλάδα και στο Basketball Champions League. Δεν έχω πολύ εικόνα από τους περισσότερους αντιπάλους μας. Ε, οπότε στο, στο κομμάτι αυτών των, των προσδοκιών ε, δεν έχει ακόμα κάποια, κάποια απάντηση. Αυτό που τόνισε είναι ότι αυτό το οποίο θέλω και από μένα και από την ομάδα είναι να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά, να δίνουμε το 100% σε όλα μας τα, τα παιχνίδια όπως κάναμε 
ε, και, στην, ε, και το Σάββατο με την πρώτη νίκη που ήρθε. Ε, και τόνισε επίση και τη σημασία τη ε, επιστροφή των τραυματιών. Συγκεκριμένα ε, είπε ότι είναι σημαντικό ε, να έχουμε πίσω για τα παιδιά που έχουν ε, τραυματιστεί να γίνουν καλά και να μπορέσουν να μα βοηθήσουν και αυτοί στη συνέχεια τη ε, σεζόν. Ντέιβιντ, είναι μια σεζόν με περισσότερε challenge for, for Power Also with a lot of games. Uh, at the at the start of the season for the Greek League and uh, for Basketball Champions League, do you like these uh, challenges? Do you feel uh, ready at this time of the season? Uh, I do. Yeah, I think um, it gives us, like you said, more challenges uh, to face, and we got a team full of competitors that you know enjoy a good challenge and enjoy you know being able to step on the court and compete against. You know some great teams uh, so often, so I think we're we're enjoying it. And um, like I said, we'll we'll continue to to work to get better and continue to face the challenges head on um, and give a hundred percent. And hopefully, hopefully, build off of this last this last game and continue to find some wins. Η ερώτησή μα ήταν για, το, για τη σεζόν η οποία ξεκίνησε για τον Πάοκ που έχει περισσότερε προκλήσει, γιατί είναι μια χρονιά που έχει πολλά παιχνίδια στο ξεκίνημά τη και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο basketball Champions League. Αν του αρέσουν και αν νιώθει έτοιμο για, για αυτέ, συμφώνησε ότι είναι μια χρονιά με περισσότερε προκλήσει. Ε, είπε ότι είναι έτοιμο και σχολίασε επίση ότι ε, όλοι είμαστε σε μια ομάδα που είναι γεμάτη παιδιά που έχουν τον ανταγωνισμό μέσα του και θέλουν να, να πρωταγωνιστήσουν και να πετύχουν, να πετύχουν πράγματα. Ε, και υπογράμισε στο, στο τέλος ότι ε, το να παίζουμε και στην Ελλάδα και στο Basketball Champions League μας αρέσει ε, και ελπίζουμε να χτίσουμε πάνω σε αυτή την πρώτη νίκη για να συνεχίσουμε ανάλογα και στην ε, συνέχεια των, ε, των υποχρεώσεων μας. Ε, David, could you tell us one thing that you like on the team and one that you want to change? Um, yeah, I think one thing that I like is, um, you know, just the the atmosphere around the team just our coaches my teammates uh like i said we have a team full of competitors everyone you know wants to win wants to get better uh moving forward and not only do they want that they're willing to put in the work each and every day to uh to continue to improve and you know go as far as we can in both leagues that we're in um so that's what i just like that i came here to to such a great club mm -hmm. um and also the fans like i also said um that's another thing i like just the whole atmosphere around the whole club around the city um is a big thing that i've enjoyed so far uh mm -hmm. and to be honest i've had a great experience um i don't know uh i guess the one thing that i change is you know winning more <laughs> hopefully we can <laughs> okay. we can win some more games but uh <laughs> seems logical that'll okay. come with time you know mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Like uh, I said, uh, yes, yes. Tell me, tell me. Yeah, like I said, you know, um, we'll continue to work. We'll continue to improve, and and winning uh, hopefully will come with come as a result of our hard work. So. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Uh, η ερώτησή μου ήταν για το αν uh, τι είναι αυτό που του, που του αρέσει μέχρι στιγμή στην, uh, στην ομάδα και ποιο είναι αυτό που θα ήθελε να, να αλλάξει τώρα στο ξεκίνημα τη uh, σεζόν εδώ που βρίσκεται. Μα είπε ότι ε, του αρέσει πάρα πολύ η ατμόσφαιρα που υπάρχει γύρω από την ομάδα. Του αρέσει πολύ που ε, όλοι μέσα σε αυτήν έχουν ανταγωνιστικό πνεύμα και θέλουν να κερδίζουν και δίνουν το 100% ε, στι προπονήσει και του αγώνε. Και του αγώνε του αρέσει πάρα πολύ, όπω είπε και πριν, και οι, και οι φίλοι τη ομάδα και η ενέργεια που έχουν μέσα στο, στο γήπεδο. σω το μαντικό που θα θέλει να αλλάξει τώρα στο ξεκίνημα ε, να, ήταν, ε, να, να έχει περισσότερε νίκε η ομάδα. Ε, αλλά όπω είπε και αυτό, συνεχίζουμε να δουλεύουμε, προσπαθούμε να βελτιωθούμε για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Uh, στη, στη συνέχεια. Uh, David, we've seen you at the last game to be more aggressive on uh, defense and on rebounding. Uh, what else can we see from uh, David uh, on this season? Uh, I think just um, whether each game I just try and do what I can to help help my team win the game and do it do what I can to help the team. So. Um, my shot obviously wasn't falling. I wasn't making as many as I would hope and as I, um, you know, usually do. So I, I had to find another way, uh, to help the team and coach coach has really challenged me to, you know, improve in other aspects and rebounding and in defense. So, you know, that's what I've been focused on and, uh, you know, continuing to go forward, you know, I'm, I'm hopefully and probably going to shoot 
a little better than I did this weekend, but also continue to improve in rebounding and defense and just doing everything I can, uh, making all the hustle plays to, to help the team win. Mm-hmm. Η ερώτηση ήταν για το τελευταίο παιχνίδι του Ερακλή που ο Ντέιβιντ έβγαλε πολλή ενέργεια στην άμυνα, πήρε πολλά rebound, πήρε 14 rebound. Για το τι μπορούμε να δούμε περισσότερο από αυτόν στην, μέσα στη χρονιά, μα είπε ότι σίγουρα ήταν ένα match που βοήθησε σε αυτού του τομεί και προσπάθησα πάρα πολύ. Μπορεί να μην έκανε αυτό που κάνω συνήθω, δηλαδή να, να ευστοχώ και να, να ευστοχώ από, από τη γραμμή των, των τριών πόντων, αλλά ήταν σημαντικό το ότι κατάφερα να βοηθήσω την ομάδα και σε αυτού του δύο τομεί. Και στο κομμάτι τη της ενέργεια, ελπίζω να συνεχίζω να βελτιώνομαι μέσα από το κομμάτι τη δουλειά. David, I know that you've started from tennis and after you've, you have turned into basket. Are these two sports can, can combine? Uh, yeah, I definitely, um, since I've been a, a baby, I definitely <laughs> play, I played both tennis and basketball. So. Growing up, playing playing both sports uh, have definitely tennis has helped my basketball, um, especially with uh, my footwork and um, you know my anticipation. Uh, you know, trying to you know understand and, and uh, anticipate uh, the next move of my opponent, and so definitely uh, those sports have helped helped um, me growing up, and tennis has definitely helped my success in basketball in some aspects as well. Το ρωτήσαμε για το γεγονός ότι όταν ξεκίνησε τον αθλητισμό έπαιζε τέννις και στη συνέχεια έκανα την αλλαγή σε να παίζει μπάσκετ και αν αυτά τα δύο αθλήματα μπορούν να συνδυαστούν μας είπε ότι από μωρό ξεκίνησα το τέννις και είναι δύο αθλήματα που ναι μπορούν να συνδυαστούν μας είπε ότι τον βοήθησε πάρα πολύ η δουλειά που έκανε μικρότερο στο τέννις στο κομμάτι του footwork για τον μπάσκετ αλλά και στο κομμάτι της αντίληψης το να καταλάβει τι θέλει να κάνει ο αντίπαλός του και σίγουρα είναι δύο αθλήματα όπως μας είπε που το ένα με το άλλο μπορούν να έχουν έτσι συνδυασμό. Uh, what is this thing at the end of the season that uh, can make you happy, David? Uh, I'm sorry, can you repeat that? Uh, what is this one thing at the end of the season that uh, can make you happy? With the team, um, with your performance, all this stuff. Yeah, I just... Uh, I just want the team to be as successful as possible. So, you know, hopefully um, qualify for the playoffs and, you know, just just have as much success in both Basketball Champions League and um, the Greek League uh, as we can. Just be as successful as possible with this team. Η ερώτησή μας ήταν για το τι θα ήταν αυτό που θα τον έκανε χαρούμενο στο τέλος της σεζόν με την ομάδα και προσωπικά. Είπε ότι ελπίζω να τη βοηθήσω να πετύχει τους στόχους της και στην Ελλάδα και στο Basketball Champions League. Ε, να, να είμαστε καλύτεροι από εδώ και πέρα και στο τέλος χρονιάς να, να πετύχουμε το στόχο μας αυτό είναι κάτι που, που θέλω να πετύχω και εγώ και η ομάδα στο τέλος της χρονιάς And David, at the end uh, I want your prediction for, uh, for NBA You've been to the NBA Summer League this, uh, this summer uh, Do you see Giannis to get a gathering or something, uh, something else? Um, Giannis and the Bucks they'll have a really good team again this year But I do not think they win it again. Mm. Um, my prediction, I'm gonna. I think I think the Suns, the Phoenix Suns, um, bounce back from um, losing in the finals, and they they get the the championship this year. LeBron with Melo and uh, Westbrook. I think they they make a good run. I think they go deep into the playoffs, but. Um, Because they have a lot of experience, but I don't. I think uh, you know they have a lot of old age on their team, and I think eventually uh, that'll that'll wear them down. Um, so I think they'll lose. They'll they'll make a good run, but I don't think they quite win the championship. Okay, David, thank you very much for the conversation. Nice to have you. Yes. Good evening. Thank you. Thanks good for evening. having me on. Good evening. Good evening. Have a good, good one. Evening.